。注意看，趁妈妈不注意，男孩把米饭塞进了裤兜里，然后带着弟弟来到一片空地，把米饭平铺在木板上，接着爬到旁边的一棵树上，弟弟则在一旁嘎嘎嘎的叫了起来。此时的哥哥来到一个乌鸦巢旁，里面居然有三枚黑蛋，哥俩开心极了。哥哥很善良，只拿了两枚，剩下一个留给乌鸦。哥哥用小手拨开蛋壳，然后倒进弟弟的口中。这两枚乌鸦蛋便是他们这几天的营养来源。哥俩是印度贫民窟普普通通的两个孩子，因为爸爸进了监狱，家里的所有钱都用来找律师，他们经常食不果腹，还被迫辍学，有时候去铁道旁捡煤卖掉，买点吃的。虽然钱不多，可这煤也不是谁都能捡的。负责维修铁路的胖大叔见他们可怜，也就默许了他们。一个铁栅栏，一边是玩着几百块钱遥控飞机的有钱人家孩子，一边是连一个鸡蛋都吃不起的贫民窟孩子。这都归功于印度特有的种姓制度，将同样年纪的他们置身于不同的世界。虽然他们很羡慕那个有钱人家的孩子，但捡煤换的两块钱已经让他们很满足了。今天不仅有小零食吃，还有一块小手表，哪怕是块破旧的玩具手表。弟弟开心的不得了，照着镜子戴上了它。哥哥在一旁臭美，弄着自己的头发。这时，他们被旁边的电视机声吸引了过去，于是他们跑回家跟妈妈说，也想家里有个电视机。妈妈却逗他说：“你要是以后能不尿床，就给你买。”原来弟弟虽然五岁了，但是他每天还都尿床，因为这个经常被哥哥取笑。今天早上还发现自己又尿床了，还差一点就躺到妈妈头上。情急之下，他连忙脱掉裤子，截了流。这娴熟的操作，一看就知道是个惯犯。这天，哥俩正准备去偷乌鸦蛋填肚子，来到空地，发现树已经被推倒了。原来这片空地已经被卖掉，准备盖新的建筑。一旁的孩子都在鼓掌看热闹，只有哥俩闷闷不乐。乌鸦巢还在上面，这就意味着他们以后再也吃不到乌鸦蛋了。好在妈妈搬了一台电视回家，这是用平民的物资卡换的，这让哥俩暂时忘掉了不开心的事儿。不久，那片空地上盖的新建筑竣工了，开了一家披萨店。开业当天，他们请来了大明星试吃披萨，这玩意儿听都没听过，但是看着大明星吃的津津有味，哥俩很是羡慕。回到家，电视里播的居然也是披萨广告，让本就饥肠辘辘的弟弟馋得猛咽口水。可妈妈为了请律师，已经没有多余的钱给他们买，哥俩失望的跑了出去。一出门就看见一个送披萨的外卖小哥，他迷路了。哥哥说：“你让我们看一眼披萨，我就告诉你怎么走。”外卖小哥只好答应。盒子一掀开，美味的披萨第一次出现在他们眼中。这。这这比电视上看到的还诱人，而且还香味扑鼻。没等他们闻够，外卖小哥就走了。看着披萨的宣传单，哥哥暗下决心，一定要和弟弟一起吃上披萨。这两个男孩想进店买披萨吃，却被门口的保安拦住，因为他们是贫民窟的孩子。随后赶他们走。前不久，这哥俩人生第一次见到了披萨这种食物，特别想吃，但一个披萨要三百卢比，哪有那些钱去买？于是八十多岁的奶奶看着宣传单说：“不就一个饼吗？要那么多钱？来，奶奶会做，去买些青椒、西红柿，奶奶给你们做。把青椒切成图片上的形状，还有西红柿。”按照图片上摆好，再淋一点点油，累得奶奶满头大汗。为了两个孙子，容易吗？出锅可以开吃了。哥俩闻了闻，好像味道不对，也没有拉丝的感觉，尝了一口。也不甜，这哪是披萨、啊？哥俩很失望的走了。他们下决心自己赚钱买真正的披萨吃。于是他们来到铁路边，找到胖大叔，问他有没有赚钱的路子。胖大叔是个好心人，因为自己小时候和哥俩一样，都来自贫民窟，便把他们带到一个存放煤的仓库，告诉哥俩随便拿。之后哥俩每天都从这个小仓库拿煤去卖，一来二去的，终于攒够了买披萨的钱，开心的不得了。于是哥俩来到心心念念的披萨店前，正准备进去吃披萨，却被门口的保安拦了。下来，保安见哥俩衣衫褴褛、蓬头垢面，肯定是来自贫民窟，随即就把他们赶走。哥俩很是不解，保安怎么知道他们是贫民窟的呢？胖大叔说：“看你们的脏衣服就知道了，原来吃披萨还得穿得好看点。”之后，两人又来到有钱人孩子家这儿，想知道哪里可以买到好看的衣服。那孩子告诉他，在购物中心知道他们想吃披萨，还装了一块给他们。弟弟刚想拿，哥哥却制止了他，因为他看见上面有咬过的痕迹。哥哥带着弟弟，头也不回的离开。来了。
。二人又来到铁道边找胖大叔，却得知他被炒了鱿鱼，因为他之前帮哥俩拿了公家的煤。这下两人搞钱的路子没了。二人落魄的走在街上，弟弟很是责怪哥哥，为什么不吃有钱人家孩子那块披萨？哥哥回头就是一巴掌，人穷也要有志气，那是人家吃剩的。弟弟恍然大悟，摸了摸自己的小脑袋。后来哥俩绞尽脑汁想办法赚钱，拉醉汉回家偷井盖，甚至拿棍子打掉坐火车人的手机拿去换钱。但等火车开过来的时候，善良的哥哥还是心软了。于是小哥俩开始干各种活，刷墙、发小广告。不久。他们又赚够了买新衣服的钱，来到购物中心，发现自己的穷酸样好像也进不去。正当他们绝望时，两个有钱人家的孩子提着新衣服从里面走了出来。他们想吃路边的炸糕，但是被爸爸拒绝，说那不卫生。哥哥灵机一动，趁他们爸爸离开，买了炸糕，换走了他们的新衣服。这头脑也是没谁了。换上新衣服，哥俩那是一个嘚瑟，走路都自带慢镜头了。还向其他孩子显摆，看哥们儿要去吃披萨了。但来到披萨店门口，令人意外的一幕又发生了。注意看，这两个男孩想进店吃披萨，没想到经理却给了男孩一巴掌。男孩被打翻，跪在地上，泪水顺着脸颊止不住的流了下来。一旁的小伙伴落井下石，还鼓掌嘲笑他们，并且用手机拍了下来。这两个男孩来自印度贫民窟，他们辛辛苦苦赚来了钱，就只想进店吃一个披萨，却遭受了如此不公，他们想不通，垂头丧气的走了回家。回到家，发现奶奶去世了，妈妈在一旁哭得泣不成声。哥哥从兜里掏出一沓钱，是哥俩捡煤卖，准备用来买披萨的钱。他想用这钱让奶奶走的。体面些，这一天的屈辱和悲伤，让哥俩再也不想吃披萨了。之后，两个混混从村里小孩的手机里看到哥俩被打的视频，这可是大新闻。于是，他们拿到视频，找到披萨店老板，想拿这个视频换点钱，不给钱就将它公布于众。这个披萨店是连锁店，如果视频外泄，一定会带来不可估量的损失，甚至关门。披萨店老板和高层商量了一番，决定按照混混的意思来拿钱买回来。这边混混拿到钱，把视频交给了他们。刚想走，发现电视机上正在播孩子们被打的视频，这怎么回事啊？原来混混的兄弟想两边拿钱，居然把视频卖给了电视台。结果这边混混被一顿暴打。披萨店老板见事态已经这样，为了避免进一步发酵，决定用公开道歉。欠的方法来解决，必须先找到哥俩。全国媒体和披萨店老板都在四处寻找着哥俩。忙于工作的妈妈也听说了有这事，但却不知道被打的是自己的儿子。她回到家，打开电视机，看到儿子被打的新闻画面，豆大的泪水从眼睛里流了出来。妈妈很是自责，如果给他们买披萨，就不会有这事。在警察的帮助下，妈妈找到了哥俩。然后坐着警察的车再一次来到披萨店。此时的披萨店门口已经挤满了记者和围观的群众。披萨店的老板笑呵呵出来迎接，还给他们行了个大礼。旁边的记者疯狂的拍照，记录下这一刻。好大的排场！老板搂着哥俩，在万众瞩目下走进了哥俩朝思暮想的那个披萨店。坐下之后，哥哥说：“我们没有钱。”老板笑呵呵对他说：“不用钱，而且以后想吃披萨可以随时来披萨店，免费吃披萨。”当一个热腾腾的披萨摆。摆在哥俩面前时，他们呆呆的看了许久。一口披萨下肚，哥俩转过头来看着对方说道：“有点干吧，好像也没奶奶做的那个好吃。”影片完。好了，还是那句话，七块可能不是你的那一块，但七块绝对是你电影解说圈里的限量版。我是七块，关注我，给你讲更多好看电影。